Good morning, my amazing artist. Buenos dias. Shook my skin. So, today in art, we are going to do a little drawing. Hoy en arte vamos a hacer un dibujo. Um, today's drawing is inspired by Salvador Dali. Today's inspiration comes from the artist Salvador Dali. So, um, before we start our drawing, we are going to read our objectives. Antes de leer nuestro... Digo, antes de empezar a dibujar, vamos a leer nuestros objetivos. So, today in art, I am going to learn about surrealism. Hoy en arte voy a aprender sobre el surrealismo. So that I can understand what it is, how it looks, and how to create it. Para poder entender qué es, cómo se ve, y cómo crearlo. I know that I got it when I know what surrealism is, and I've had and I have created my own surrealism artwork. Sé que lo entiendo cuando sé lo que es el surrealismo y he creado mi propia obra de arte surrealista. All right, so since we are inspired by Mr. Dali, since, um, como estamos inspirados con el señor Dali, um, we are going to be drawing his famous melting clocks. Vamos a estar dibujando sus famosos relojes Que se están derritiendo. So, this is one of the most um, famous artworks by him. Esta es una de las obras de arte más famosas de él. I can't really see that because of the glare. No puedes verlo muy bien por el, la luz. We are going to be drawing this clock right here. Vamos a estar dibujando este reloj de aquí. Okay, so, um, you are going to need a pencil. Vamos a necesitar un lápiz. Eraser, borrador. And a piece of paper. Y un pedazo de papel. Um, once again, I will probably be using a marker. Yo voy a estar usando mi, un marcador. That way you can see what I'm doing. Para que puedas ver lo que estoy haciendo. Um, it's going to be sweet and simple. Va a ser muy simple y cortito. Um, it's going to be short. So, make sure you follow along. Asegúrate de estar siguiendo mis pasos. Don't forget, you need to take a picture and submit this at the end of class. No se les va a olvidar que tienen que tomar una foto y subirla al final de um, la clase. And I hope you guys are having a great day. Espero que estén teniendo un muy bonito día. And let's start. Y vamos a empezar. All right, boys and girls, as always, please put your name at the top. Como siempre, por favor, pon tu nombre hasta mero arriba. All right, the first thing we're going to do is we are going to be drawing where the clock is on top, like the podium where the clock is on top of. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a estar dibujando donde está localizado el reloj. Um, va a estar como arriba de un... Parece como una caja. It almost looks like a box. So the way that we're going to do this, la manera que vamos a hacer esto es we are going to draw a horizontal line. Vamos a dibujar una línea horizontal. It's not going to go all the way to the end of the paper. No va a ir hasta el final de tu papel. Then you're going to go down vertically. Luego vas a bajar verticalmente. And then you are going to go across diagonally. Y luego vas a ir diagonalmente. I'm going to do this with pencil because I'm going to have to erase at some point. Voy a hacerlo esto con lápiz porque voy a tener que borrar. Should look like this. Debería de ver así. Alright, next. Here is going to be the part that is on top of the box. Esto lo que está aquí va a ser lo que va a ser arriba de la caja. Um, this part doesn't look as melted as what the bottom part is going to look like. Esta parte no se va a ver tan derretida como esta otra parte. So, you are going to draw in like half of an oval. Vas a dibujar como la mitad de un oval, de una figura ovalada. And then, you're going to, when you get to this line, cuando llegues a esta línea, you're going to go down in a wavy way. Vas a bajar en una manera urbada. Okay, when you're done with that, 
you're gonna make the outside of the clock. Cuando terminas vas a hacerlo de afuera del reloj. Does it look perfect? No. Se mira perfecto? No. And this is on purpose because it gives it personality. Es a propósito porque le da como personalidad. So, then we're going to do the part at the top. It's kind of like a, another oval, but the other way. Esta manera arriba vamos a hacer otro figura ovalada, pero de manera difer um, diferente. Okay, then we're going to make a straight line here. Una línea derecha. And then we're going to curve the opposite ways. So le vamos a hacer líneas curvadas de manera opuestas. Then we can add our numbers. Luego podemos agregar nuestros números. I would suggest you actually turn your paper. Um, les quiero sugerir que volteen su papel. Like this. So this is the top of the clock. Es solo de arriba del reloj. So it's going to say 12 up here. So voy a decir 12 ahí arriba. Then one, luego uno, dos. The three is right at this point. El tres va a estar aquí en este punto. All right, and then we got four, five, six, seven. Tenemos cuatro, cinco, seis, siete, eight, nine, and um. 8, 9, 10, 11, you can't see. 8, 9, 10 y 11 no se pueden ver. But here in the middle, we have the spot for a little, the big hand and the small hand of the watch. Aquí vamos a poner la mano grande y mano chiquita del reloj. So, then I go down. You're going to make an arrow. Vas a hacer... Una flecha. And then you're gonna make another one. But it's not pointing to 12. It'll be pointing kind of to 11. La otra flecha va a estar apuntando donde debería de estar el número 11. Alright. And then, now we're gonna make a shadow. Y ahora vamos a hacer una sombra. So we're basically gonna go around. Vamos a ir alrededor, pero solamente en el lado izquierdo. But only on the left hand side. When you get to this part, I really want you to emphasize that bump. Cuando llegues aquí, quiero que pongas énfasis en esa, ese brinquito. I'm going to color it in. Luego lo vas a colorear. On the inside here, you are going to erase the parts that are on top of the frame. En esta parte vas a borrar lo que está aquí en lo que está alrededor del reloj. But you're not going to erase this part. Pero no vas a borrar la parte del medio. Kind of want to add a little bit more shadows. Quiero agregar un poquito más sombras. So, on the clock itself, we're going to add some lines in En reloj vamos a agregar unas líneas. It's going to look like this. Se va a ver así. You notice how my lines aren't going all the way to the top. Si ven como mis líneas no están llegando hasta arriba. You want to leave that space for the shine. Quieres dejar ese espacio para que parezca como el brillo. And then on this side, it's going to be on the opposite side. So it's going to look like this. Y en ese lado va a ser el lado opuesto. So se va a ver así. Alright, and there you have your... Oh, one more thing. These ones also need a shadow. Estos también necesitan una sombra. So it's going to look like this. Se va a parecer así. Va a ser similar. Pero un poquito más corto. It's going to be similar, but a lot shorter. Then over here, same thing. Y acá la misma cosa. I think this one's actually longer. Esta está más larga. And you can color it. La puedes dibujar. Digo, colorear. If you have colors, if you don't, it's okay. You can leave it like that. Pero si no tienes, lo puedes dejar así. Don't forget to submit your work. No se les va a olvidar 
subir su foto.